，我叫杨凡，平凡的凡。今天本来高高兴兴来公园见女友，没想到为了救落水狗自己也溺水了。救命啊！我不会游泳了。可恶！我每天辛苦打工，好不容易才找到的女朋友，结果手都没有来得及牵，就要交代在这里了。我不甘心呐、啊。诛天万界，众仙听令，破！醒醒，快醒醒！这，这是哪里？坚持住！看来只能做人工呼吸了。啊，好软！这，莫非是美女？是，怎么是只狗啊？太好了，你终于醒了。你是？我叫赵楠，多谢你刚才救了我的狗。你现在感觉怎么样？哦，我没事，只是头有点晕而已。好你个杨凡，竟敢勾搭别的女人！就是，太不要脸了。丽丽，你听我解释。不用解释了。之前答应做你女朋友，本来就是随便玩玩。今天我就是来跟你摊牌的，本来心里还有点愧疚，现在看根本就多余。这是我和李少下个月的婚礼请帖，你要是有空，欢迎来参加，可以赏你一口饭吃。你说什么？和别人结婚？我想你们是误会了。什么误会不误会的？滚远点这儿没你事儿。别跟他们废话了，妈，我们走。对不起啊，跟你没关系，他们明显是有备而来。你走吧，我想一个人静静。那我就先走了。王丽，我恨不得二十四小时打工养你，甚至把所有的积蓄都给了你。为什么这么对我？小子，女人只会影响你出剑的速度。谁？本尊。乃云穹大陆，万圣天尊林飞，你也可以叫我林天地圣。万圣天尊，林天地圣，你你你从哪儿冒出来的？臭小子，明明是你刚才在水底触碰到乾坤湖，唤醒了本座。乾坤湖，唤醒？你到底在说什么？你看看你左手手臂就知道了。这是，方才要不是本座出手，你早已溺毙于此。如今我的元神不稳，需要和乾坤湖一起借你的身体暂居休养。啊，神仙附体，这情节我在小说里见过。按照流程，接下来，前辈，我想拜您为师，学习仙法。本座。非天赋异禀不收，非根基深厚不收。想做我的弟子，你还不够格啊！不够格，不够格。<笑>又是这句话。哼，就凭你，根本配不上我家丽丽。我不过是跟你玩玩而已。你这样的穷鬼，给我提鞋都不够。这个词我听够了。总有一天，我会让所有人，让所有人都刮目相看。啊，这个眼神，倒是有些我年轻时的样子。罢了，你我既然注定有番因果，就先收你做个记名弟子吧。本座为你洗金洒水，还手最基础的全真功法。我的脑袋。啊啊啊啊！好像、啊、要炸开了！啊！好了，功法已经全部传授给你了，今后能走到哪一步，就要靠自己了。多谢前辈，我一定会勤加修炼，不辜负你所托。嗯，你的境界越高，本座的元神也就越巩固。所以莫要懈怠。是。嗯
有电话。喂，小凡，你小子还想不想干了？几点了还不来上班？年轻人，是是是，我马上来，我马上来。抱大腿，你的好日子还在后头呢。对了，你既然接受了本座的传承，现在就应该叫我一声师。对了，你既然接受了本座的传承，现在就应该叫我一声师父。什么？臭小子，竟然敢白嫖我的无上心法！你给我回来！上班迟到，扣半个月工资，再有一次，直接滚蛋！你哪天不是我帮忙打卡？哎，那不是我们学院的院花陆林吗？他怎么连路都走不完？情况不对啊！还被抬进了包厢！臭小子，你发什么呆呢？老子跟你说话呢！给我把嘴闭上！你说什么？我让你闭嘴！啊，你小子吃错药了。<笑>这妞真不错、啊，大哥，我给他下了点药，一时半会儿啊，肯定是醒不了了。随便您怎么玩。<笑>哼，算你小子会办事，<笑>应该的，应该的。开门，快开门，去看看是哪个不长眼的，扰了大哥的兴致。瞧个屁呀、啊！找死是吧？再不开门我就要踹了！我去，居然把门踹碎了！难道这就是洗金伐髓的效果？那你们今天就要吃点苦头了。哪儿来的兔崽子？给我打断他的腿！是。看拳！我的动作变快了，而且完全感觉不到疼痛。吃我一脚！你们说我疯了！别打脸啊！少废话！还有谁？我们英雄救美是吧？老子给你长长教训！大哥，您对不起，真是俺肉眼不识泰山，您您就饶了我吧。让我再发现你祸害小姑娘，我就没收了你的作案工具，听见了吗？<笑>看他的样子，一时半会儿也醒不了，只能先带回家了。竟然忘了我家就一张床了，这下尴尬了。我睡哪儿啊？怕什么？一回生，二回熟。说的也是。哎哎哎哎，前辈，你怎么突然出现？鬼叫什么？本尊何时出现，还用知会你吗？我我感觉好难受啊啊！肚子里有团火，好热。师傅，他这是什么情况？哼，这还用问？明显是被歹人下了药物。剂量还不小呢，啊，那我该怎么办？哼，慌什么？我为你洗髓之时，留了几步功法在你脑中，那部经脉十三首，此刻正好派上用场。剩下的你自己搞定吧，本座要去休息了。啊，多谢师傅。嗯，不是这本，也不是这本。小哥哥，你长得好帅啊！哎呦，姑奶奶，你别来添乱了。找到了，以火为阳，覆水为阴。啊！死了！哎，等等，你听我解释。我睡在你床上，有什么好解释的？大姐，你是不是睡迷糊了？昨晚你自己去的酒吧，你忘了吗
那我现在怎么会在你家？难道不是你把我带回来的？有人在酒吧里给你下药，你当时昏迷不醒，我不把你带回来，难道要把你丢在路边啊？啊，是是这样吗？我怎么完全没印象了？当然是了，不信你可以去酒吧调监控。我要去上课了，你走吗？但是了，不信你可以去酒吧调监控。我要去上课了，你走吗？啊！我还没化妆呢。杨凡，我昨晚真的是被人下药了。一路上你已经问了我三次了。啊，可我并没有哪儿不舒服呀，反而觉得身体特别轻松呢。那是因为我昨天帮你治疗的时候。顺道把你体内积攒的毒素都逼出来了，真的假的？你竟然会医术？骗你干嘛？好吧，那中午我请你吃饭，一定要来啊！哦，杨凡跟小黄好上了，没天理啊！好白菜都被猪拱了。小子，洛林为什么会和你一起来学院？嗯，嗯不好，是洛林的舔狗，鱼缸。我都舔了他三年了，居然被你小子给抢了先。呃，你别激动，我跟他真的什么也没有。我信你个鬼！我冷静点啊！呃，糟了，没控制好力量，肚子饿死了。快去饭堂吧，晚了就抢不到位置了。抱歉，让你久等了。给你介绍一下，这位是我闺蜜钱小贝。你好，这位是林欢。Hello， 杨同学。这个林欢不太对劲啊。时间不早了，我们进去吧。我订了包厢。嗯、啊。你们先坐一会儿，我和小贝去点餐。去吧，去吧。嗯，这人怎么总盯着我？虽然他长得还可以。但这也太不礼貌了，不行，必须要告诉他。林欢啊，我有话对你说。玲玲，你跟这个杨凡是怎么认识的？这就说来话长了。不过他人还是挺不错的。我们回来了，啊、你慢点，我我还没准备好。放心，我会很温柔的。我去，他俩什么情况？是跨现场？一定是我看错了。啊，可能会有点痛，你忍一下。杨凡，你个流氓，竟敢占我闺蜜便宜！哼，给我滚出去！玲玲，你想哪儿去了？我有严重的体寒症，刚才杨凡是在给我治病，现在感觉舒服多了。啊啊！原来是这样啊！哎，真是个不讲理的女人。嗯，你们有事吗？林哥，他就是杨凡，今天早上打落的。哦，原来是猴子搬来的救兵啊，还没挨够打。那不是跆拳道社的主将吗？看样子是要打架呀。杨凡色胆包天，竟敢对校花洛玲出手，这下他可惨喽。啊，他们是为了我在争风吃醋。小子，我警告你，洛玲是我兄弟看上的女人。吃相你就赶紧离开他，不然……好的，没问题，我答应你。不是哥们，你不按套路出牌啊？你不是喜欢洛林吗？谁说的？虽然她确实长得很漂亮，但也不代表我一定要喜欢她吧？她确实长得很漂亮，漂亮。这是在当众向我表白吗？渣男，你这是玩弄美女的感情！兄弟们，给我教训他！是，是杀死！我本不想出手的，可你们实在欺人太甚、啊。确实有点本事，怪不得能打败鱼缸。老子亲自会会你！就这？什么？一边歇着去吗？啊不是吧
，宁哥也不是他对手。再有下次，别怪我不顾同学之情啊！我我我知道的。这个姚凡，好厉害啊！今天打架的时候，就感觉到丹田内有源源不断的力量涌出。这乾坤造化功果然不简单。嗯，师傅在我脑子里怎么还放了一本丹方啊？这是铸炎丹？我去！我要是能练出来这东西，成为世界首富也不是梦了。嗯？喂？我现在急需用钱，你能给我送点过来吗？送钱？你在哪儿？喂，凡子，我现在急需用钱，你能给我送点过来吗？送钱？你在哪儿？我这花瓶可是传家宝，你就说怎么办吧。既然是我碰坏的，我赔就是了。好，这可是你说的，一口价二十万。这也太多了吧，李总，我看这小保安也不容易，二十万他肯定赔不起，您大人大量，少一点吧。既然宋少替你求情，那就十五万吧，少一分都不行。小兄弟，这一下就少了五万，还不赶紧去拿钱呢？十五万我也拿不出来，那就给我打个欠条，每个月从你工资里扣。阿祖。凡子，到底怎么回事？小兄弟，你朋友摔了李总的古董，我们也不多要，十五万就行。你说的古董是这个？那当然，那可是我祖上传下来的宝贝。<笑>我倒要看看这东西是真是假。碎片上有明显作旧留下的痕迹，还残留着些许化学药剂的味道，这根本不是什么。凡子怎么了？竟然来碰瓷儿！你你凭什么打我？不赔钱还敢动手？有没有王法了？王法？骗到我杨凡的兄弟身上？你们算是找错人了！等等，凡子，这是怎么回事？那花瓶根本不是什么古董，只是个现代的仿品而已。什么？你现在马上报警，绝不能让这俩人溜了！老子今天不跟你一般见识，李总，我们走。哎呦，站住！一听到报警就要走，看来我兄弟没说错呀。好汉，冷静啊！我们错。丸子，今天多亏了你，不然我就被那两个王八蛋给骗了。行了，别跟我客气了，倒是你。怎么混到了这步天地？哎，一言难尽啊！不过你等着吧，早晚啊，我也要赚大钱。赚大钱？我手头不是正好有朱元丹丹方吗？阿祖，要不要和我一起创业，建立商业帝国？我就随口一说，创业一要技术，二要资金，咱们这种一穷二白的，拿什么创啊？啊，我可是认真的。我这儿有一个美容单方，我可以十分确定，此药一旦问世，定会撼动整个龙国。此话当真？当然。你要是相信我，咱们兄弟就联手搞个大的。凡子不是爱吹牛的人，既然他都这么说了，应该是有把握的。好，我干了。你说吧，要怎么做？我明天先按照丹方去挖些药草，炼几颗样品出来。你等我消息就好。根据古籍中记载，制作铸炎丹需要一位叫中车草的植物。啊，也不知这座山里能不能找到。叶海，小伙子，你也是来采药来？啊，老人家，您知道这山里哪里有中车草吗？那往前走半里地，那左边有个小水坑，那顺住水坑再走不远都有了。哎，不过
，听说那附近有蛇，你可要当心啊！嗯、啊，我知道了，谢谢大爷。如今我已经是修仙者了，区区小蛇，不足为虑。嗯、啊，前面就是大爷说的地方了。黄鼠狼，这玩意儿在向我求救。都说修炼多年的黄鼠狼会成精，难道今天真的被我遇上了？先救了再说。今天就用这条大蛇。来试试我的实力！偷袭！你的动作太慢了。国旗！你还弄啥嘞？咋这么大动静？你的动作太慢了。国旗！你还弄啥嘞？咋这么大动静啊？这蛇只是块头大了点，战斗力也不怎么样嘛。不过这打了半天也没见中车草的影子啊。啊？你叫我跟你过去？这货真是成精了，居然听得懂人话。这是中车草，让我看上边。根据网文套路，悬崖峭壁上一定有好东西。这颗人参我认识，旁边的这个是什么呀？是星辰魂魄草，这东西是难得的天灵地宝。可助为师恢复元神，啊，那赶紧采了吧！慢着，怎么了，师傅？这星辰魂魄草脆弱异常，不可直接用手触碰，还是让为师来吧。收。练了三锅都失败了，到底是怎么回事呢？蠢徒弟、啊。你这破炉子的温度太低了，原来是这样。那这次用最大火力试试。嗯，来了，谁呀、啊、？Hello， 杨同学。洛灵，你来这儿干嘛？怎么，我一个大美女亲自上门，你不欢迎啊？<笑>怎么这么臭？你在房间里搞什么啊？哎，糟糕，我的锅！<笑>真的凝丹了。虽然颜色比丹方里描述的浅了一点，但应该也算是成功了吧？喂，先别管你那个破东西了，本小姐有事找你。哦，找我有什么事？我这儿长了颗痘痘，你不是懂医术吗？有没有办法把它消掉？豆豆，哎，正好可以用它测试下驻颜丹的功效，嘿，简直是送上门来的小白鼠啊！哎呀，你找我算是找对人了。那、啊，这是我家祖传美容仙丹，一颗就见效哦。啊？什么祖传仙丹？明明是你刚从锅里拿出来的臭东西。我的医术，你还不相信吗？我，我就再信你一次。要是敢骗我，我要你好看。我，我现在感觉全身都是酥酥麻麻的，实在是太舒服了。大姐，你吃的是丹药，不是迷幻药。别这么夸张好不好？哎，痘痘这么快就消失了，皮肤也变水嫩了，功效比我想象中还要好啊！真的吗？快让我看看！啊，真的
挺纯情啊！那当然，我可不是随便的人。不甘心，那你就亲回来啊！你确定？啊、嗯，这家伙不是要来真的吧？哼，看把你吓的！我可不像你那么喜欢捉弄别人。哼，有贼心没贼胆，你到底是不是男人？嗯、啊，这是剩下的驻颜丹，你都拿去吧，一天一颗。吃完，保准你不再长痘。哎，本尊的丹方就被你拿来治痘，真是暴殄天,天物。既然你非要给，那本小姐就勉为其难的收下了。再见。师傅给的古籍中，除了丹方，还有不少好东西。这门五行引体术，正好适合我这种初窥门禁的人。整整练了五天，也算是有所小成了。洛灵，怎么又是这丫头？洛灵，怎么又是这丫头？我爸对祝颜丹很感兴趣，明天中午来我家吃饭吧，他想见见你。哦，洛灵父亲可是江城商界大佬。要是能拉到他家的投资，大规模生产朱元丹的启动资金就有了。没想到您就是小姐口中朱元丹的研发者呀，杨先生真是年少有为啊。老先生谬赞了，都是祖上传下来的方子，我没出什么力。您太谦虚了，这可是江城最豪华的别墅区，看来洛家的实力。比我想象的还大呀，杨先生，我们到了，多谢。阿凡，你终于来了，人家都等你半天了，走，跟我进去吧。玲玲，你跟这个男人什么关系啊？啊，好家伙，你是拿我当挡箭牌使啊？玲玲。就算你不待见我，也没必要找这么个垃圾来气我吧。梁耀祖，我找什么样的男朋友不管你的事。哎，亲爱的，一个没素质的舔狗而已，咱不跟他一般见识。你说谁是舔狗啊？我说你这动作也太慢了吧。哼，小寨，你有点东西啊，居然能躲开我的一拳。废话真多。你不讲武德，我话还没说呢。好了，年轻人火气不要那么大。爸，洛叔，宴席已经准备好，各位请吧。哼，你给我等着，咱俩的事儿没完。哦，各位不必拘束，把这当自己家，敞开了吃啊。谢谢洛叔叔。杨凡贤侄，听说上次是你在酒吧救了我女儿。真是多谢你了，啊，洛家主不用客气，我相信谁遇见这种事都会出手相助的。咱们还是说说祝颜丹的事吧。哈哈哈，祝颜丹我已经试用过了，效果很好。如果能批量生产的话，一定会有不菲的收益的。啊，洛叔，祝颜丹这玩意儿可是宝贝啊！听说吃了之后能年轻好几岁，你确定能量产？<笑>也没那么夸张了。嘿，轮到你说话了吗？那可是某位隐喻民间的大师刚刚研发的高级养生药品，只有我们上流圈子的人才能接触得到。你懂个屁呀、啊！<笑>这傻小子。洛叔，这个杨凡当初救洛灵，肯定是想抱上洛家大腿。您给他两个子儿打发了就行了，何必还请他过来呀、啊？住嘴！你这个蠢货！杨贤侄就是祝颜丹的研发者，如果你再在这胡言乱语，我就让人把你轰出去。什么？祝颜丹是是是他研发的？对啊，没想到吧？洪耀祖，今天趁着大家都在，我们就把话说清楚
，我对你没兴趣，你死了这条心吧。洛叔，这婚事是咱们两家早就商量好的，您可不能由着玲玲胡来啊。婚事是他爷爷张罗的，我可没点头。人家杨凡长得帅又有才，你除了有钱，哪点能比得上他？就是，洛林和杨凡才是天造地设，天生一对。当初白纸黑字定下了婚约，我不管你们怎么说，反正洛灵必须嫁给我。嫁个屁呀、啊！你搁这装霸总呢？你你又打我的脸！哦，不畏强权，敢于出手，不错，是个好苗子。君子报仇，十年不晚。杨凡，你给我等着。先知莫见怪，咱们继续吃饭。吃完我们聊聊合作的事，好。祝元丹的前景我十分看好，这样吧，我全资入股，占三成股份，如何？好，洛家主真是个爽快人。这是合作文件，你看看，没问题就签字吧。没想到事情进展如此顺利。对了，贤侄，听说你还在租房啊？刚好我在市中心有套房子控制，你拿去住吧，这样你上学也方便点。多谢叔叔。嗯，有了投资，万事俱备。接下来只差找场地开业了。对了，贤侄，听说你还在租房啊？刚好我在市中心有套房子控制，你拿去住吧，这样你上学也方便点。多谢叔叔。嗯，有了投资，万事俱备。接下来。只差找场地开业了。嚯，兄弟，你也太速度了！行了，别感慨了，你以后的担子也不会轻的。放心，我一定不会让你失望。喂，我爸说你今天开业，特要我带你挑辆好车，当做是开业贺礼。那我就却之不恭了。不好意思啊，路上堵车了。我待会儿还有事儿，所以就替你把车选了。限量款保时捷，你应该没意见吧？限量款，那一定很贵吧？不贵，我家的车都是限量款的。就是，这车才三百万，算不上贵。三百万，这还不贵？都是爸爸的意思。他说，男人创业必须有辆好座驾来充门面。我跟小贝去逛街了。拜拜。有钱人的脑回路都这么豪横吗？杨凡，一段时间不见，当上汽车销售了。我是来提车的。<笑>你看清楚，这里是豪车会，凭你的工资，怕是连个车轮子都买不起。哎，丽丽，这位是？他啊，就是我跟你说过的前男友，很穷酸那个。哦你好，兄弟，我叫李刚，云顶国际主管。来买车钱不够的话，我可以借给你，只收你八分利息，怎么样？狗肉上不得宴席，你看他的样子，像是配开豪车的人吗？哎，说的也是啊。<笑>杨先生，您刚刚订的车已经置办完毕，您看是送到府上还是直接开走啊？哦，送到我家吧。啊，限量款！这不就一辆破车吗？谁买不起呀、啊？哦，既然你这么豪气，那我便宜点转卖给你，怎么样？哼，只有土鳖才会拿车包装自己，真正的上流社会根本不在乎这些身外之物，我们看的是人脉。明天十点，我和丽丽的婚礼，我保证让你大开眼界。好啊。等你给我开眼界。喂，杨凡，来我家接我一趟吧。抱歉啊，我今天有事儿。不就是去前女友婚宴砸场子吗？你，你怎么知道？我的眼线多得很，我一回家就听说了。快点来接我，不然你一定会后悔的。这家伙搞什么名堂？陆凌
你好了没有？来了。林欢，小贝，你们怎么全都在这儿？既然是参加前女友婚礼，我们当然是一起去帮你撑场子了。哎呀，李主管，恭喜恭喜啊！<笑>王总能大驾光临，我才是受宠若惊啊！老公，你可真厉害，连公司老总都请来了。那是。嚯，这么好的车，也不知道是哪个大人物。下来了，下来了！哇，好漂亮！这是谁家的前天啊？<笑>这位美女，请问你是哪位领导的大小姐呀、啊？你这么能干呢！我没看，我没看。亲爱的，快来。嗯，亲爱的。啊，来了来了。啊，杨凡，这位姐姐，你跟你老公真有夫妻相，祝你们百年好合哦。跟这个女孩一比，新娘简直没眼看呢。一个国色天香，一个马马虎虎吧。亲爱的，咱们快进去吧。啊！可恶，这女的一定是杨凡专门请来的演员。等会儿看我怎么收拾她。我说杨凡，你怎么会看上这种货色？哎，谁没有个年少轻狂的时候？杨凡，你还真有脸坐下来吃啊？丽丽，人家请来这些演员也不容易，就让他们吃吧。啊，你说话掂量着点儿。我旁边这位，你们可开罪不起。杨凡，你还真有脸坐下来吃啊？丽丽，人家请来这些演员也不容易，就让他们吃吧。啊，你说话掂量着点儿。我旁边这位，你们可开罪不起。<笑>哎呦，你还在这装呢！小妮子们的租金要不要我帮你结呀、啊？啊！董事长到！啊，向董，您来了！<笑>向董能赏光大驾光临，真是令这场婚礼蓬荜生辉呀、啊！让开，别挡路！呃、啊，向董，您这是？怎么朝着杨凡那桌去了？莫小姐。没想到能在这里碰到您，实在是向某人之幸啊！什么？向东怎么对那个女人恭恭敬敬的？他不是杨凡找的演员吗？哦，你是？我叫向前进，云顶国际董事长。去年在洛氏集团的晚宴上，有幸见过您一面。哦哦，我想起来了。呃，您旁边这位是？杨凡，我的男朋友。也是驻颜丹的研制人。喂，怎么把这事儿说出来了？趁这个机会宣传一下，对你有好处。久仰久仰，没想到您如此年轻，也是来参加小李婚礼的。啊，算是吧。不过，他好像不怎么喜欢我。小李，快点过来给洛小姐和杨先生道歉。啊，道道歉。<笑>真精彩！得罪了大人物，礼刚算是完了。在婚礼上出这么大的丑，简直丢人现眼。以后在村里还怎么混啊？反正已经得罪了，老子豁出去了！呃、你故意砸我场子，今天就是向董在这儿，我也要给你点教训尝尝。呃呃、什么？啊、哎呦！你你你要干什么？你说呢？住手！哼，哥们儿，能内进外放，看来你也是个练家子。这不是舞痴喊小三吗？听说他跟谢顶是结拜兄弟，这下那小子惨了。小三，死人是人闹事的，给我干死他！得嘞，<笑>敢得罪我哥，我不耐烦了。好大的力气！你是何人？行不更名，坐不改姓，江城十大古武修者之一，人送外号“江城小白龙”，韩小三是也。古武者，哼，吓傻了吧？你现在给我哥磕头道歉，我还能考虑放过你
，否则……呃，那个，打断一下，古武者是什么？来呀、啊！你你你好歹也是西武的，居然不知道古武者嘿嘿？你误会了，我不是西武的，我是修仙的呀、啊！哎，土鳖。那小爷我就给你讲讲，古武者源自上古，乃是以天地灵气修炼武道的高手。明镜一层为入门，修炼到九层才算是强者。在明镜之上，更有暗镜，同样分九层。不过从古至今，达到暗镜之人凤毛麟角。啊，原来还有这些道道，不知道我的境界。在古武者里算是什么水平？小子，实话告诉你，我如今已是明镜五层，识相的，乖乖跪下求饶。少废话，放马过来吧！既然你找死，那我就成全你。呃、不是很狂吗？还手啊！内角并未感觉到疼痛，看来我的防御力已经在明镜五层之上了。再不出手，你就死定了！糟糕，分神了！切，真是个废物！喂，你说谁是废物？你，不可能！刚才那一招，我用了十成力，你怎么还能站起来？不可奉告，我是阴体素。虎视，我没看错吧？韩小三被一击拍飞了。看来你才是废物。我没看错吧？韩小三被一击拍飞了。看来你才是废物。杨凡，你怎么样了？没受伤吧？我没事。韩、啊、小三居然败了！你你到底是什么人？我是什么人不重要，如果还想找我麻烦，尽管来，我杨凡随时奉陪。玲玲，咱们走。<笑>你刚才真帅，亲爱的，宾客们全都走了，咱们这婚礼还继续吗？啊、<笑>要不是因为你，老子也不至于落到今天这个地步。给我滚！你这是往哪儿开呢？本小姐刚才帮你那么大忙。你就陪我看看落日吗？啊、哦，好吧。杨凡，你跟我说句实话，你是不是经历了一些奇特的事情，才会变成如今的样子？你怎么突然这么问？拜托，我们同学四年，以前的你懦弱老实，被欺负也不敢还手，现在却这么帅，嗯嗯，你变化太大了。除了像小说主角那样有了奇遇，我想不到别的原因。你就当是如此吧。你不想说就算了，我今天还有另一件事想告诉你。我要出国留学了，下周就走。这么突然？我走了后，你会想我吗？当然了，你帮了我这么多，我肯定会想你的。啊！怎么突然下雨了？快上车！啊真讨厌，身上都湿了。咱们去山脚下的别墅酒店躲躲雨吧。到了，就是这里，咱们进去吧。不好，出车祸了！儿子，你怎么样？喂，一月吗？半山别墅酒店这里出了车祸，快派人过来！你先进去，我去看看能不能帮上忙。我儿子被卡在车里了，快来帮帮忙啊！您先别着急，多处骨折，胸腔伴有内出血，堵塞气管，这样下去有窒息风险。您先让开，我救他出来。等等，不好中的杀机！这位先生，你儿子危在旦夕，这里地方偏僻，等救护车来了再动手就来不及了。是啊，老公，我们不能眼睁睁看着众人死啊！好吧，糟糕，出血更严重了。要先用师傅秘籍里记载的手法封住大穴，护好心脉
，再用真气将淤血逼出来。松仁，我我这是怎么了？儿子，你终于醒了，可吓死妈了。妈，她现在没有生命危险了，放心，等救护车来吧。没想到您的医术如此高超，方才是我失礼了。阁下身份特殊，警惕些也是应该的。哦，你看出来了。您身上煞气逼人，一定是经历过不少枪林弹雨才对。<笑>小伙子眼力不错呀。我叫王木生，隶属于尹龙阁，是为咱们龙国效力的。我叫杨凡，刚毕业。老公，救护车来了。这是我的名片，请您收好。今日这份恩情，我来日再报。啊，举手之劳而已。尹龙阁，听起来很有势力的样子。若是请他帮忙打听一下父亲的下落，应该问题不大吧？杨凡，都半天了，怎么还不进来？啊，我是看这雨都停了。要不咱们还是各回各家，各找各妈吧。哦，真是个榆木脑袋。哦，对了，出国前我想找同学们聚一聚，你到时候一定要来啊！你放心，我一定到。陆叔叔给的别墅风水真不错，呼吸吐纳都能感受到灵气。啊，这是。<笑>赛里没门坏了吧？给你点好吃的，乾坤瓶，出。赛里没门坏了吧？给你点好吃的，乾坤瓶，出。慢点吃，不过还有。啊，这里灵气浓郁。不能浪费，得抓紧时间休息功法。五行引体术，开。这门功法虽然已经大成，但始终有层壁垒难以突破。等师傅醒来，再问问他方法吧。嗯，得赶紧找一份普通工作了。不然奶奶又要说我不务正业了。凡子，我帮你搞到了大集团的面试机会，十点千万别迟到。你就是刘总推荐来的杨凡啊？啊，是的。请问你是？我是人事经理魏良。听说你想进古玩部？对，我毕业于江城学院历史系，比较擅长文物鉴定。行了行了，你一个刚毕业的学生，擅长个屁！我会给你安排一个合适的岗位的。魏经理，虽然我是刘总推荐来的，但不代表我没有能力。哎呦，口气还不小。不过我也实话告诉你，古玩部是核心部门，不是什么阿猫阿狗都能去的。像你这样的，就给我老老实实的去运输部当搬运工。说够了吗？我去，一枪把枪给打裂了，这还是人吗？魏经理，你不信任我，我理解，但你对我说话的态度，我很不爽。怎么回事？在公司大堂吵什么吵？她是我之前在公园遇到的那个女生，杨凡，你怎么来我们公司了？啊。我是来这儿应聘工作的，赵总，他是您的朋友。嗯，他的事你不用管了，我来安排。我去，这小子居然是赵总的朋友！刚才我把他得罪的可不轻啊。杨先生，刚才是小弟我不懂事了，以后大家都是同事了，要多多照顾啊。啊？咦，离我远点儿。别在这杵着了，跟我走吧。这
真没想到，你居然会来我的公司面试，咱俩可真是有缘啊！是啊，是啊。之前我还担心你会因为和女友分手变得一蹶不振，现在看是我想多了。都是过去的事了，人总要学会睁眼看世界，不是吗？请进。打搅了，收拾垃圾。我这有客人，先不用打扫了。放心，很快就能搞定了，不会耽误您时间的。我说晚点再来，听明白了吗？臭娘们，还是这副嘴脸。我不就是赌博吗？你为什么要开除我？老子跟你没完！喂，兄弟。当着我的面行凶，路走窄了呀！没你的事，给我滚开！那可不行。什么？现在他可是我的老板。哼、啊！需要我报警吗？啊，算了吧，我以后多带几个保镖出门就行了。我先开车送你回家吧，以免再出现意外。那就多谢你了。不用客气。送老板回家是我的荣幸。上次见他还是个失意打工人，短短一个月就能买得起豪车了。而且刚才他三拳两脚就制服了一个持刀的歹徒，这杨凡身上一定有秘密。今天多谢你了，改日我请你吃饭。好。哎，杨凡。你也是在等公交吗？等公交干嘛？<笑>去山海酒店给洛林办送行宴呀？你忘了？哦，我去，我还真忘了。幸好遇见你了，走，我捎你过去。捎我？你开车了？对，刚提了一辆。保保时捷？你你小子中大奖了！哇塞，这充满金钱的轰鸣声太酷了！保时捷，你你小子中大奖了！哇塞，这充满金钱的轰鸣声太酷了！怎么没见杨凡？他跟洛林关系不是很好吗？那都是谣言，堂堂洛家大小姐能看得上那种穷鬼？只有我这种世家嫡子才能配得上他。就是啊，论多金，谁能比得上曹少啊？傻子才会选杨凡呢。女神今天请我来，肯定是对我有意思。等会儿宴会结束，说不定就要能。嘿嘿嘿嘿。抱歉，我来晚了，路上堵车了。<笑>来了就好，赶紧入座吧。哎，我跟你们说啊，杨凡的跑车那可老帅了，一会儿带你们去瞧瞧。跑车，哈哈哈哈你们都被骗了！杨凡一个乡下来的，拿什么买跑车？我看就是为了撑场面，花钱租的。曹少说的对，大家同学一场，谁还不知道他家什么情况？哼，臭小子，在洛玲面前跟我抢风头，没门儿！杨凡是我们洛氏集团最重要的合伙人，曹天刚，我劝你不要没事找事什么合伙人？能跟洛家合作？难道杨凡和洛离哦？<笑>没错，我和他已经确定关系了。确定关系？哎，我说，现在就没必要假装男女朋友了吧？哼，谁让他看不起你？我得帮你打他的脸啊！哎，杨凡，咱们几天的同桌，你可得带带我呀！啊，是啊，之前打游戏我可没少帮你。你什么时候走？明早的飞机。那、啊，这个护身符你带好，是我特意帮你求来的。算你小子还有点良心，这礼物我收下了。你俩腻歪完了没？快走了。那我走啦。嗯，一路平安。哎，那是欧阳玉清老师，看他着急的样子。好像是遇到了什么困难。五行引体术，虎听风吟
，求求你，不要伤害乐乐，我这就过去。乐乐被人绑架了。师傅，去轻松小区，拉他快点。这臭娘们怎么还不来？李二，开门。乐乐呢？先给我钱。一共四万，都给你。快告诉我乐乐在哪儿。急什么？他好着呢。倒是你，听说跟我离婚后一直单着。是不是很寂寞呀？啊，<笑>无耻！快把乐乐交出来！无耻！<笑>今天就让你看看什么叫真正的无耻！救命啊！神杀！给我离欧阳老师远一点！杨凡，臭娘们儿！我说你怎么这么抗拒？原来跟小白脸好上了。你等着，老子早晚弄死你！弄死谁？你有种再说一遍！呃、你，你把他掐死了？没有，只是晕过去而已。我们接到报案说这里有人行凶。警官，你来的正好，行凶的是我前夫，他绑架了我女儿。情况我都了解了，你们需要回去和我做个笔录。同志，我女儿呢？就在这边。乐乐，妈妈，你没事，真是太好了，吓死妈妈了。嗯，喘不上气了。呃，还真是令人窒息的母爱呀、啊。爸爸把我关在一个仓库里。我从门缝里钻出来，打电话给警察叔叔了。乐乐真聪明，妈妈晚上回家给你做好吃的。嗯，太好了。<笑>杨凡，你也一起来吧。啊，好。叔叔，你是我妈妈的新男朋友吗？呃，呃乐乐，你误会了，我只是你妈妈的朋友。叔叔，你是我妈妈的新男朋友吗？呃，呃乐乐，你误会了，我只是你妈妈的朋友。开饭喽！哇，这么丰盛！特意为你做的油焖大虾，来尝尝。啊，谢谢。杨凡叔叔，我看你跟我妈妈挺般配的嘛。乐乐，你瞎说什么呢？嗯，欧阳老师的女儿还真能瞎闹腾啊！干什么呢？一副心不在焉的样子。啊！赵总，你怎么来了？路过看看你，你跟我来一趟。哦。Hello， 美丽的赵楠小姐，终于等到你了。这位是龙都谷武世家叶家的少爷，楠楠，别待在这穷乡僻壤的江城了，跟我回去龙都吧。我对你没兴趣，也请你不要管我的事。既然如此，就别怪我用强了。老莫，赵小姐，得罪了。啊！我说，二位是听不懂人话吗？赵小姐不想跟你们走，你算什么东西、啊，也敢强出头？老莫，废了这小子！明白。哼，就这？什么？好精纯的内力！没想到，你也是鼓舞者，师从何人呢、啊？无门无派，散修。有意思，啊，没想到江城竟然有鼓舞高手。哼哼哼，小爷我最喜欢教训你这种爱逞英雄的家伙。嗯，来吧，拿出你的全部实力给我看看。杨帆，小心，叶开有冥界九层巅峰的实力。风云掌，好快！五行引体术，通臂猿拳。这么招式，五脏六腑怎么快要裂开了？大
，小爷我也不是吃素的，吃我一脚！给我滚开！内劲外放，他这个内劲怎么感觉怪怪的？刚刚是我小看你了，现在我可要认真的了，少爷，给我滚！哇！这次只是警告，以后再敢骚扰赵南，我绝不轻饶。杨凡是吧？我记住你了。你没事吧？哪里受伤？没事儿，他还伤不到我。那就好。这才几天，就遇到了这么多古武者，看来要尽快进阶练七七二层了。师傅，师傅，你在吗？我有急事找你。何事？啊，我最近得罪了不少古武者，你能不能告诉我，怎么进阶练七二层啊？蠢材，居然连进阶都不会！想当年我纵横修真界，那可是一念屠神，一指灭魔的存在，灭过的修真宗门不计其数。哼！那你现在为什么被困在乾坤湖里啊？你在哪壶不开提哪壶，我可就不教你了。哎，不教就不教吧，等我被人打死了，你也跟着一起灰飞烟灭吧。哎，等等，为师改主意了，你只需将那巨蟒的蛇胆和百年人身同时服下，再按我给你的心法运功，就自然能突破了。你说？药王山的巨蟒，这都过去多少天了？别说蛇胆了，蛇皮怕是都找不到了。我这乾坤壶会自动吸收附近拥有灵气的宝贝，蛇胆已经在湖内了。你抓紧时间突破吧，千万不要给本座丢脸。这本功法也送给你了。我这师傅。还真是刀子嘴豆腐心啊！